עד גיל 20, חצי מירושלים לא הייתה קיימת עבורי. נקודת המפנה הייתה כשלמדתי עברית. זה אפשר לי להסתובב במערב העיר בלי פחד. זה לא רק הסיפור שלי. ללמוד עברית בגיל מאוחר זה תהליך שהרבה אנשים אצלנו מנסים לעשות. אבל זה לא בקל. בשם אללה הרחמן הרחים, בשם האל הרחמן הרחום. אולי חייקו פדורת העברית למתדאים, או עברית למתחילים. עב. עב. أنا تعلمت عبري على الحواجز الإسرائيلية ما كنا حابين نتعلم هاي اللغة ولا كان بتفكيرنا أنه نتعلم هاي اللغة لسبب أساس اللي هو أنه هاي لغة احتلال هاي لغة عدو إحنا مش يعني إحنا من جوا ما بدنا نتعلمها למרות שסנד גר כל החיים בגבעה הצרפתית, הוא כבר בכיתה י"ב והעברית שלו עדיין לא סבבה. הוא הקמאני בנעמתי. في جملة كنت تسمعيها قبل أربع خمس سنين لا تحكي مع حدا تقولي له تعلم عبري يقولك مش قادر العبري هي لغة القامع زوري هام إيما لشلوشا يلدين ولفني خمس شنين إن استالي تقبل لعبودة بمركز لتبوخ يزمو أبال لو يدع عبري هتنايل التفكيد هيا شتلمد عبري تخ شلوشا خدشين قبل أربع سنين إحنا حسينا إنه إحنا مش بحاجة اللغة لأنه إحنا كنا بنستنى السلطة الفلسطينية تيجي تعطينا وظائف وعمل اليوم إحنا لما شعرنا حالنا إنه إحنا عم نروح لفقر وعم نروح إنه فيش فرص عمل فصار إنه لازم إحنا نتعلم عبري لاما כי בגלל הגדר שעשתה נתק בין השטחים לבין מזרח ירושלים. אמל הגיעה לירושלים מיפו, ובטחה כאן את בית הספר הראשון שמלמד בגרות ישראלית. מה שהיא מסבירה פה, הוא שהשינוי ביחס לשפה העברית קשור בבניית הגדר, וזה מאלץ מזרח ירושלמים לחפש הזדמנויות במערב העיר במקום בגדה. לפני כן, תלמידים לא חשבו לקבל זכאות לבגרות או ללכת אה, לדוד ילין, לאוניברסיטה העברית, לכל, למוסדות האלה. מצד אחד, עמל צודקת. יש צמיחה ענקית בכמות הפלסטינים בירושלים שלומדים במוסדות לימוד ישראלים, ואחר כך גם משתלבים בשוק העבודה. אבל... ליש חלט אבן עמק רק 15% מכלל האוכלוסייה הערבית בירושלים מדברים עברית היטב. אתה בתעריף עברי? לא, טוב. لا طبعا أوكي. لا بحاول كلهم أمرين لي ما تاش أني أمرت أنا حنو لا يدنا يذرت لا ما أتم لو لمدين ببت السفر من كتاء آلف عاد كتاء يود آلف أنا حنو لمدين آلف بيت جيمل ثلاث سنين وإحنا بناخد نفس الكتاب ونفس الكتاب ونفس الكتاب ونفس الكتاب مدارس عنا بالعسوية كلها بتدرس اللغة العبرية رائد هو غوش بعد أوريم شلا سوية هو لمد يذرت كده لعنوت لخيالين شنخ نسيم لكفاق شلو הוא מדבר פה על רמת העברית בעיסאוויה. ולכן אלאסף, כותוב מוג'ודה ופי בעד אלאחיין מועלמין מפיש. מזרח ירושלים היא כנראה, אם אני מסתכל עליה כמכלול על כל 20 השכונות, אחת הקהילות הכי עניות במדינת ישראל. זה הזנחה, היעדר השקעה, פערים שהלכו והתרחבו. בערך 50 שנה לא, לא, לא חשבו שיש מזרח ירושלים, או לא חשבו שצריך להשקיע במזרח ירושלים, או ללמד בכלל את התלמידים עברית במזרח ירושלים. לפני שנתיים, מדינת ישראל קיבלה החלטה שאמורה לשנות לחלוטין את המצב במזרח ירושלים. יום ירושלים ה... של 2018 התכנסה הממשלה, החליטה על החלטה 3790 לתוכנית חומש במזרח ירושלים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל, מתוכם כחצי מיליון לתחום החינוך, ובתוכם חלק ניכר גם כן לצורך הנושא הזה של שיפור מצב העברית במזרח ירושלים. וזה קרה בפועל אחרי התקופה של הסכינאות. אתם זוכרים לפני שנתיים שלוש, כש... ראו שבני נוער בעיקר מבצעים את הפעולות האלה ובאו ועשו חושבים מחדש. למה? למה בני נוער, למה תלמידי בית ספר עושים כאלה דברים? בואו נראה מה לא בסדר. ירון טורן מהמחלקה לאסטרטגיה בעירייה. היה לו חלק מרכזי בתכנון ועיצוב תוכנית החומש. ועכשיו הוא גם מוציא אותה אל הפועל. בתוכנית החדשה הזאת יש הרבה פוקוס על הוראת עברית. למה? או במילים אחרות ובוטות יותר, אם אנחנו רוצים יותר תעסוקה במזרח ירושלים, מן הראוי שיותר מזרח ירושלים ידעו יותר עברית. אני חושב שיש פרק בין הבנאי, אלה התעלמו, כאילו נחכה, בין 99 ל-2014, מוקרנת עם הבנאי, אלה הם על המחעד התעלים. 
זה שהתחלתם נכון והכנסתם הרבה יותר תוכנית לימודים ישראלית לבתי ספר זה טוב. זה שנתתם, הקצתם שעות לכל בית ספר ללימודי אולפן עברית זה טוב. זה שעשיתם תוכניות הסמכה למורים זה בסדר. מה יקרה הלאה? אני לא יודעת. עד עכשיו לא ראינו משהו, משנ... משנתיים ההחלטה הזאת. עד עכשיו אנחנו לא מרגישים את זה. תשמעו חברים, חצי הכוס הריקה היא ש... העברית ממזרח ירושלים איננה ברמה גבוהה, והקניית העברית כיום עדיין איננה ברמה גבוהה. חסרות לנו אלפי כיתות לימוד. בבית ספר כזה יש עשרות כיתות לימוד, לנו חסרות אלפי כיתות לימוד. אני חושש שזה לא יהיה עניין של שנים בודדות להגיע למצב שבו אנחנו נותנים למשל חינוך פה, כמו אה, בשאר מדינת ישראל. על פי סקר שירון טורן עשה, מעל 87% מתושבי מזרח ירושלים מאמינים ששליטה בעברית משפיעה לטובה על ההצלחה בחיים. לא במקרה. 93% ממי שלא יודע עברית לא עובד, ו-80% ממי שיש לו עולה עברית טובה כן עובדים. ובשורה התחתונה, לטפח את לימודי העברית בבתי הספר זה חשוב, זה אחלה. אבל מה עם כל אלו שכבר סיימו? אנחנו רוצים להשתלב בשוק עבודה ישראלית, אבל לא יודעים איך את זה. בשנים האחרונות צצו עשרות אולפנים בירושלים ללימוד עברית. זה לרוב צעירים, צעירות אפילו, יש רוב נשי מהניסיון שלי. בין 17 ל-25 זה הרוב. רוב התוכניות של האולפנים ממוקדים בידע על השפה, ידע של דקדוק, ופחות על יכולת תפקודית בשפה. אז ראיתי לא מעט תלמידים שעברו שנה של... לימוד אינטנסיבי של עברית, ויודעים המון המון דקדוק, המון לשון, אבל עדיין מאוד קשה להם להתבטא, להרגיש בנוח בשפה. באנו לפה היום לשוק כדי לתרגל את העברית מחוץ לכיתה. הרעיון, הסתובבו בין המוכרים והשתמשו בעברית שלמדתם. אנחנו חיים ביחד, פה יהודים, נצרנים, ודחוף מאוד ללמוד עברית. אני חוסיין אבדלו, אני מהנדס בניין, מלמד מתמטיקה, ועכשיו אני רוצה ל... לומד בעברית, לזה בטוב של חיים שלי. יש אולפנים שהם מבטיחים לתלמידים שהם ייקחו אותם לרמה מאוד גבוהה בעברית בשנה, והתלמידים משלמים, זה... מרגיש לי כמו קומבינה, הם לא מקבלים הוראה ברמה גבוהה. לא רק שאין כמעט תמיכה של המדינה או העירייה באולפנים, התחום פרוץ לגמרי. כל אחד יכול לפתוח אולפן, להבטיח הבטחות ולא לקיים. כל החומרים היו מיועדים לעולים חדשים. זה סיוט, כאילו לבוא ללמד כיתה של מזרח ירושלמים, ואת צריכה, אמורה, אני לא, לא הייתי עושה את זה. הדבר השני שאת מלמדת זה חייל חיילת. או עולה חדש, עולה חדשה. כאילו, מה לצעיר בן 18 משועפט ועולה חדשה? אותי למשל, היה צריך ללמד מה זה עולה חדש. חייל חיילת, את זה כבר הכרתי. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, כל הסיפור סביב העברית נוגע לזה שאין מורים ברמה גבוהה, כי יש שם עוד דברים שקשורים לרגישות של מה זה בשביל ילד בכיתה ו' להיכנס וללמוד עברית. זאת לא שפה שמזרח ירושלמים באים אליה מבחירה ניטרלית, זו, זו שפה שכפו עליה. אני לומדת עברית. לדבר לרופא, ל... קניון, מול. אני אוהבת שפה עברית. אני מה יש? זה תפוח, אחריו זה האגף, אחריו זה השזים, אחריו טוב ואחר זה. שכן, 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 שכן שלי, שכן שלי. זה שכן, מוכר דגים. הוא כל יום בנש כבב. קנית אחת פעמים לעבודה שלי, כפיות, כוסות חם, קר. גם קראתי משהו, אני שכחתי מה השם שלו. מנג'טי. מנג'טי. ממקום שאנחנו נתן עליהם בסמן ג'אלב ישראלי, ונאמר כולו נג'אח, וכולו אינדימאז', וכולו... כולו עם במשי בלתיג'אה הישראלי, ולאמור כולו עם בתיג'אה הסלים. אבל בוואקע המזבוט, אם אנחנו נתן עליהם בלתיג'אה התאני, מפקר לסורה עקסייה תמאמה.
זה מחמוד מונה. הוא מוכר הספרים של ירושלים, והשאלות עליהן אנחנו מדברים בפרק, מעסיקות אותו כבר הרבה זמן. השאלה איך מסתכלים על העברית, כמשהו פרקטי שקשור בעבודה, בתעסוקה, או שזה משהו שנתפס כמשהו עמוק יותר, כחלק מהתהליך הזה של הישראליזציה. אני באמת ובתמים מאמין שבעוד חמש ועשר שנים אנחנו נראה פה ציוד אחרת. מהסיבה הפשוטה שיש פה הרבה יותר משאבים, הרבה יותר משאבים, הרבה יותר תשומות, הרבה יותר קשב לעניין הזה. בן היה יועץ לענייני ערבים של ניר ברקת מעל חמש שנים. במילים אחרות, המומחיות שלו היא להסביר ערבים ליהודים. בערבית יש שני מושגים. יש ערב תמני הוא ערבי 48, ויש ערב סבע או סיטין, ערבי 67. היסטורית, נכון להסתכל על ערבי המזרח ירושלים כערבי 67. כי הם פגשו אותנו ב-67, לא ב-48. אני חושב שהסיפור היותר עמוק פה ויותר משמעותי פה הוא איך ערביי מזרח ירושלים הופכים להיות בעצם ערביי ישראל. סנין אל-ג'אי ראה תשוף, ראה תשוף אם כן ג'יש פלסטיני מן אל-קודס השרקי, מש במען אל-ג'יש אל-קלאסיקי, פס במען אינו שבאב פלסטינין, כתיר וועיין ען הוויתום, כתיר וועיין ען משקל הום, כתיר וועיין ען אל-סבב בהי משקל הום, ובחאולו יחלוה בטריאה כתיר אבדעי ובטריאה כתיר ג'דידה, חתע על המשתמע הישראלי. בן ומחמוד לא בהכרח סותרים אחד את השני. אם אני חושבת על עצמי, אני מבינה על מה בן מדבר. אני מרגישה בנוח במרחב הישראלי. מצד שני, כמו שמחמוד רומז, אני לא שוכחת מאיפה באתי. בגלל שכבר שנה אין בכלל ממשלה בישראל, אני לא יודעת למי לבוא בטענות. אולי למושה לירושלים? והייתי אומרת לו ככה. או שתיתנו את ההזדמנות ללמוד עברית טוב, או שתעזבו אותנו בשקט. תלמדו. לכבוש נכון.